чё ты смотришь, Белка? Паук тебе идет, паук! Вали нафиг отсюда, вали! Окей, ребята, привет, я Дима. Продолжаем проходить инвестигейтер. Второй уровень. Полночь. Фоги. Это туманно, да? Минус 10 по Цельсию. Мы заснули в одном месте, проснулись в другом месте. Какая-то чудаковатая чудаковатость происходит. И вообще, здесь что-то какой-то реальный ужас. Смотри, с потолка. Ты слышишь, потолок как в шоколаднице на баррикадной. Там прям вот то же самое. С потолка капает, плесенью пахнет, лужа огромная, всем наплевать. Что, ничего интересного сегодня не покажет? А ты, а ты весельчак смотрю. Ты вообще, парень, смотри. Прям вот м -м, проснулся в таком месте колоритном. И давай шутить про телевизор. А не Дэдпул ли в тебе умирает, дружище? Ну давай, давай. Пошути еще что-нибудь. Старые кассеты, книги. Судя по этой комнате, я в 90-х годах. Я ему похер на все. Ну, короче, я понял. У него наступило прозрение. Он понял, он осознал, прошу прощения за тавтологию, что он во сне. Потому что в этот замечательный момент ты просто начинаешь на улыбке воспринимать все. То есть... Кухня более того... Выглядит ужасно. Не только... Даже не хочу знать, что там. Не только с улыбочкой на лице, но еще, ко всему прочему, пытаешься управлять этим. Я обожаю такие моменты. Обожаю во сне а, понимать, что я во сне. И просто сух, творить просто Дверь волшебные вещи. Ключ. Мне ее не открыть. Не, ну как не открыть? Ключ найдем и откроем. Все разумно. Все очень разумно. Но так пойти придется вот в это вот Макс Пенновское дерьмо. Я тебя знаю. Ты и там стоишь, на улице, во дворе, смотришь вдаль. Я вам по секрету скажу, вообще-то дико страшно. Сека, как жизнь? Э! Не, ну очевидно было же, что такое произойдет. Но, 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 но. Хичкок будет здесь? Нет? Ну, что-то типа хичкока здесь было. Ванна. Почти что девушка в ванной, почти что за занавеской. Главное, крик был. Все, ванна, крик, все. Хичко. Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит? Да ты сп... А, нет, все, опять, опять забыл, что он спит. Эй, воу! Тили -тили Скорее двери. Нет, там как-то по-другому. Кто-то ходит под окном и стучится в двери. А вот это уже страшно. Я не пойду. Пиво здесь пил без остановки. Не, ну а что? Зачем идти туда? Я не понимаю, сон, сонгалю. Ки. 230 вольт, опасно. Ничего себе. 230 вольт напряжение. Так, давай. Странно, что не контрол, но ладно. Сайдет так. А реально, может кто-нибудь все-таки хоть как-нибудь объяснит? Здесь такой ощущение, как будто меня просто обучают. Ребята? Да хотя бы тот мужик в маске. Может, хоть ты подойди, а скажи, что тут... Да как тут происходит -то вообще? О, вот, пр -пр прошел. А, ты не проходи мимо, ты объясни мне, пауков, мне тут не хватало, бляха-муха. Налево направо, пойдем направо. Че я там налево забыл? Ничего. Даже во сне налево не хожу. Так, что тут? Подожди, ну, 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 вот оно, вот оно, ну, ну вот я почти, ну, вот. Ломанный всё. фонарь. Ух, фонарь. Полезная ну. штука. Сарказм. В скобочках. 
Сломанный фонарь, это, конечно, да. А что ты сразу его хоронишь? Может, он не сломанный, может, в нем батареи нет. Может, мы сейчас... Твою мать. Батареи найдем, и все, и, и заживем. Жизнь с фонарем, это тебе не жизнь без фонаря. Путь освещен всегда. Народная мудрость, между прочим. В Армении в свое время ночью только, только с фонарем и ходил. На самом деле, не то чтобы для того, чтобы дорогу видеть, а больше, чтобы от собак дворовых отгоняться. Они яркого света ночью очкуют. И чего нам тут? И наверх не пройти, и назад не пройти. Ну, пошли сюда. заблудился тили тили бом я заплутал о здрасте думаю это мне пригодится а для чего сами стоит опять ты чё пугаешь то падла э ну ты не видишь вон стоит там ну не отворачивайся но сейчас повернешься а он в упор справа да нет а вот это еще страшнее, когда твои предположения не оправдываются. Я бы сейчас, конечно, засрался. Прям здесь на месте метра на два. И если бы я обернулся, а он там стоит. Вроде как понимаешь, что ну, мужик в маске стоит. Ну и что? Ну если это сон, то это как бы образ мужика оправдывать. Фу, господи, души стало. Страшно стало. Первый признак говна в трусах. Знаете какой? Пот на лбу. <смех> И очищенное сердцебиение. Ага. Может, подложишь? Куда-то, может, залезть надо? Типа вот сюда, да? Ну, давай, ладно, попробуем. Ну-ка, давай, оп. И чё ты? А вот это сейчас как-то очень глупо было, то что ты не смог туда залезть. Очень глупо. Ладно. Я решу головоломку эту, чё, я дурак, что ли? Был бы дураком, не решил бы. Но, может быть, и не решу. Но это еще не значит, что я дурак. Это значит, что я головоломку не решу. Но ни в коем случае я не дурак. Нет, нет, нет. Кладем и падаем. Мне кажется, я все неправильно делаю, конечно же. Потому что он даже они, они. Они на себе. Как на войне. На войне, как на себе. Они на себе. Они на себе эти коробки не стоят. Так, давай, ладно, давай головой думай, давай, а то что-то я на страхе зашел и бездумно вот поступаю всякие вещи странные, необоснованные, творю. Реально душно стало что-то как-то. Значит, у нас вариант какой? Пройти нам надо туда. Мне нужно. Это ладно, бог с ним. Через эти я сюда не пролезу. Ну вот я не знаю, что ему мешает э, забраться туда. Ей-богу. Вообще выглядит так, как будто отсюда пауки вылезут, блин. Так, ну все. Теперь я чувствую, что я тупой. Давай-ка, ладно. Давай-ка попробуем вот так сделать. Э, 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 сюда. Я вот вижу вот этот обход справа. Возможно, именно так и нужно пройти. Да, ну хорош ты, ну. Ставится как очень странно. Что ты как, как дебил. Реально. Ставься и залази уже. Вот, все. Спасибо. Аккуратненько только давай, ладно? Че, пауки повылазят? Вроде план удался. Ух. Под поти... Э, под потеет. Потеет, вот, молодец, Дим. А, а я говорил, пауки полезут. А еще я говорил вам про пот на лбу. 
Первый на ничего, правильно. Обращаем внимание, просто уходим. Он мирный наблюдатель. Господи, ну хорош уже потеть. Вот там ветрен, видишь, ветер дует. Я бы тоже хотел, чтобы мне сейчас что-нибудь там подуло ведь. Давай, совы. Всунь сюда уже что-нибудь. Должен был всунуть сейчас просто. Спокойно, понимаешь? Спокойно. Подуй на меня, пожалуйста, тоже. О, ветер, ветер, ветер. О, ветер ты могу. Еще ветер, ветер, ветер. Ты гоняешь, что и тут. Я понимаю, что я сейчас перековеркал прям все, что можно. Фу, господи, как же жарко. Я не понимаю еще, как люди живут в такую жару. Хочется просто взять и... Вот, ну, понимаешь, вот, чтоб, чтоб ты понял сейчас, насколько мне жарко. Друг мой любезный. Фу. Я бы с удовольствием оказался вот в этом месте сейчас. Да! Уже с пауком на лице. А я вот, кстати, вот про эту штуку и говорил тебе, когда предлагал всунуть ее вот сюда, в дырку. Жизнь, я бы, наверное, и всунул. И все, и сдох бы от паучка. Фу. Не, ну ты красавчик. Может, возьмешь ее обратно себе? Че, пауку то не надо больше. Не возьмет. Ветер, 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 О, ветер ты могучек, медленно поднимается и открывается эта елда. Ну ладно. Хорошо. Я уже более-менее спокоен. Уже более-менее спокоен. Если бы не этот сраный пот, это было бы вообще все хорошо. Что это что, поезд что ли? Короче, ну можно вроде как сюда Или нет Нет, нет, сюда нельзя Ну ладно, тогда пошли сюда Здесь как-то более очевидный проход Кокушки Паучешные кокушки Можно потоптать вот так вот На, 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 на Чтоб просто, блин не разводились вот тут. Вообще пауки э, даже такие здоровые, хотя таких здоровых в природе не существует, но в принципе появляются только там, где есть чем поживиться им. Если это паук домашний, да, с улицы задутый, то значит э, дома у вас, если вы, соответственно, дома обнаружили его, э, есть... Для него еда. А еда для паука это всякая прочая живность, типа там машкары какой-нибудь, мух, личина каких-нибудь дерьмовых. Ну, короче, вот такое вот говно. Так что если у вас пауки дома, это не к счастью и к деньгам, а к тому, что говна у вас дома, помимо пауков до хера. И уж поверьте, не пауки ваша проблема. Теперь уж. Тем более, что такие пауки вас не тронут. Тронут. Именно другие агрессивные эти как раз таки Эй, помогут вам больше. Я всего лишь хочу узнать, где я нахожусь. Во сне. Я предполагаю. А этот черт все стоит и смотрит. Конечно он. Конечно он исчез. Мать, черт, что за. Не, ну, я тебе предлагал, я тебе предлагал, я тебе предлагал толку взять, слышишь ты? Я говорил, парню, возьми, пожалуйста, этот штырь, он тебе поможет, поможет в следующий раз, дружище, в следующий, со следующим пауком, ну, нет, мы же самые умные, понимаешь, самые умные. Третий уровень, пол восьмого, туманно, плюс пятнадцать. Градус на паузу не ставится. Кстати, это уже на паузу. Белочка. Здравствуйте. Ну что, мы просыпаемся? Реально на паузу не ставится, но ладно. Вали нафиг отсюда, вали! Я бы не поднимал вопрос о белке комментариев скорее всего нету больше белочки живых 
А наш парень вон спит спокойно. Кстати, погода распогодилась. И вообще... Зря ты, наверное, в мокрой одежде далек. Мог бы выжить хотя бы, повесить, сушиться, пока ты дома. Тем более там есть эти, как вы были, фонари, они, от них тепло есть. О, видишь, мокрый весь теперь. В мокрой одежде. Ой, дурын да. Ну, по крайней я мере. Долго спал. Нужно как можно скорее вернуться к лодке. Натурально хочешь возвращаться к лодке? Я тебя не понимаю. Ну ладно, в любом случае, будем разбираться с этим в следующей серии. Я надеюсь, вам все нравится, ребятки. Это крутая игра, мне очень нравится. А особенно мне гордо за то, что это продукт русского человека и одного. Я не понимаю, какого хрена у нас так много умельцев, хороших, рукавистых, прям вот, вот от плечей растут. От головы. А нормальной студии, которая занимается разработкой ААА игр, хороших игр, хотя бы A игры, не, не индюшек. Ну вот прямо от большого коллектива большие игры, чтобы делали. Нету. Почему? Хоть убейте, не понимаю. Но вот вербуйте, вербуйте вот этих вот инвестиций нужны. Ну -мо, разве никто не понимает из этих баблинск жопных ребят что если взять вот этого парня вот там чувака который свет метро и вагон или как он там поезд и вот новую 35 миллиметров сделал его взять еще там пару ребят собрать их в коллектив вложить им деньги дать им время то получится стоящий продукт ну, риски есть но есть и шансы что-то меня в другую степь понесло. Короче говоря, в любом случае, ребятки, хорошего вам настроения, спасибо большое за ваше внимание, я надеюсь, вам понравилось, ну и увидимся в новых роликах. Сейчас все окей, это главное помнить. А дальше круче.